Bună ziua, în acest video o să discutăm despre reglajul tacheților, reglajul culbutorilor, jocul la supape, cum vreți să-i spuneți. Deci, o să facem la acest ATV, este un ATV Janse de 250, motorul are răcirea pe aer. Da? Acesta are un joc foarte, foarte mare la, la tacheți. O să îl pornim ca să-l auziți cum se aud. Deci se aude așa o bătaie fier pe fier, foarte, foarte pronunțată. Jocul se face întotdeauna cu motorul rece, deci să țineți. Ok, o să-l pornim acum. Deci ați văzut cum se aude, uh, automat clar nu, nu este ceea ce trebuie, jocul sigur o să găsim foarte mare, deci o să fie foarte, foarte slab tacheții. O să desfacem și o să vedeți și o să vă explicăm mai multe despre tacheți, despre rolul acestora și despre reglaje. Ok. Deci, am luat această chiloasă ca să vă explic. Aceasta are în partea de sus, se dă la o parte și avem acces să vedem exact din ce este compusă și rolul acestora. Deci, avem axa cu came. Deci, acest ax pe care vine lanțul de distribuție și care, vedeți, are aceste ridicături. Uh, acestea sunt camele, acestea, în momentul în care motorul se învârte, deci lanțul de distribuție vine jos pe ambielaj și învârte acest uh, ax. Uh, acesta, atunci când se învârte, acționează pe tacheți, deci aici, da? îi ridică, apoi coboară, ridică, coboară. Tacheții sau culbutorii, așa, apasă pe uh, supape care deschid o dată pentru admisie, apoi pentru evacuare. Deci se deschide sub apa, se deschide sub apa de admisie ca să intre amestecul de aer cu benzină, apoi se închide sub apa de admisie și se deschide sub apa de evacuare pentru a evacua gazele. La fel, după aia se închide cea de evacuare, se deschide cea de admisie. Toată treaba aceasta este făcută de acest ax, da? care se învârte odată cu ambielajul. Acesta comandă tacheții da? și uh, aceștia comandă supapele. Uh, la motorul ce vi l-am arătat, problema este în felul următor. Jocul acesta exact așa sau de fier pe fier. Pentru că aici este un joc foarte mare și uh, ce se întâmplă când avem un joc foarte mare? Okay, deci când avem un joc foarte mare la, la tacheți, la culbutor sau la supape, deci oricare dintre aceste expresii uh, se referă la fix același lucru. Deci jocul efectiv aici între, între uh, tachete și supapă și capătul de la supapă se lasă o distanță mică uh, pentru dilatare. Piesele în timpul mersului se încing și acestea se dilată. Dacă acesta ar fi strâns de când este motorul rece, în momentul în care se va dilata, va acționa pe supapă și va ține supapa între deschisă, deci nu va mai etanșa uh, corespunzător supapa. De aceea aici se lasă un, uh, un grad de, de joc, pentru ca acesta, în momentul în care ajunge la temperatura maximă, să zicem, așa să, să poată să, să nu țină supapa atacată. 
De asemenea, aici urcă uleiul și uh, trebuie să aibă loc și pelicula de ulei să ungă bine toate componentele. Deci trebuie să intre ulei și aici ca să nu se uzeze. Ce se întâmplă când avem un joc foarte mare? Atunci când avem un joc foarte mare, uh, în primul și în primul rând este deranjant. Deci clar uh, sau de clănțănitul acela care este deranjant și uh, supapa nu mai efectuează cursa întreagă. Deci uh, acesta apasă pe supapă, dar nu mai deschide la maxim cât ar trebui să o deschidă. În afară de acest lucru, nu este chiar așa de mare problemă. Uh, și de asemenea este vorba de uzură. Automat, atunci când acesta în loc să apese pur și simplu pe supapă, atunci când el bate în supapă, clar se vor uza mult mai repede. Uh, dacă acestea sunt prea strânse, deci dacă tachetii sunt prea strânse, atunci este o problemă mai mare. Pentru că uh, supapa va fi în permanență uh, întredeschisă. Deci nu va mai etanșa corect și uh, vom avea gaze care trec... Uh, deci vom avea supapele deschise în, par, în permanență și uh, există posibilitatea să evacueze, deci să iasă gaze pe admisie sau să intre uh, amestec pe tobă, ceea ce nu este ok, nici una dintre variante nu este ok. De aceea uh, fiecare motor are un grad de toleranță aici, se uh, lasă o anumită dimensiune. De obicei este trecut în manualul de reparații al utilajului dumneavoastră. În cazul în care nu aveți trecut această deschidere la, la supapă, puteți să luați prin, prin încercare. Deci, întotdeauna tacheții se reglează cu motorul rece. Dumneavoastră puteți să-i faceți un joc mai mare. Da? și să încingeți motorul și în momentul în care este cald să desfaceți și să verificați să nu... deci trebuie să fie aproape strâns să puteți decât să mișcați stânga-dreapta atunci jocul este ok repet, asta doar în cazul în care nu aveți trecut în manual de reparații dacă aveți trecut, vă luați exact după cum scrie în manual cum se face efectiv reglajul? după cum v-am prezentat într-un filmuleț anterior uh, Reglajul se efectuează în felul următor. Aici noi avem un uh, șurub, deci este efectiv un șurub cu filet pe el, așa și o contrapiuliță ce îl strânge. Aici avem un capăt pătrat, acesta ține șurubul. Deci noi trebuie să ținem de acest capăt pătrat și cu o cheie să strângem această contrapiuliță în momentul în care am găsit jocul uh, optim. Jocul acesta se măsoară cu lera. Deci uh, avem nevoie de lera, avem nevoie de un uh, clește patent, ce aveți dumneavoastră, care să țineți de capătul uh, de la culbutor. Sau există așa ceva, o okay, cheie specială, care intră aici ca să nu, să nu stricați marginile acestea. Așa și o okay, cheie cu care strângem și slăbim uh, piulița. Haideți să vă, să vă arăt pe această chiuloasă. Uh, deci o să, o să vă arăt uh, cum se reglează. Nu avem cum să reglăm pe aceasta pentru că în primul rând nu, nu este fix uh, platoul. Platoul nu este fixat, dar o să, o să vă arăt. Uh, deci, motorul. Trebuie să fie în punctul mort, adică în punctul în care uh, cele două came nu acționează pe, pe tacheți. Deci prima și prima oară trebuie să uh, aducem motorul în punctul mort. De, uh, deci când este pistonul sus, atunci este în punctul mort. În cazul în care este, vă este greu să desfaceți ca să vedeți punctul de pe volantă, Scoateți bujia și observați când este pistonul sus. În cazul acestei chiuloase avem pe axul acesta, deci pe pinionul de la axul cu came, avem o linie. Da? 
în momentul în care linia aceasta este aliniată cu buza de la chiuloasă, este în punctul mort. Deci acum este în punctul mort. Așa. Ținem de acest pătrat, desfacem piulița. Ok. Apoi căutăm lera. În cazul acestui motor este vorba de 0,08. Da. Se introduce lera între capătul de la supapă și tachete. Da. Apoi din șurubul acesta strângem pe lera. Atenție, trebuie să strângem în așa fel încât lera să o putem să o mișcăm cu ușurință. Deci să nu strângeți până când nu mai puteți să mișcați lera sau trageți foarte greu de ea. Deci am strâns până când aceasta este ok, deci putem să o mișcăm ușor. Așa, apoi în momentul de față nu mai mișcăm, ținem cu cheia sau cu patentul șurubul pe loc și strângem contra piulița. Repet, procedura aceasta se face cu motorul rece, deci nu cu motorul cald. De asemenea, jocul la tachet este și în funcție de ulei. După cum spuneam mai devreme, aici, între tachete și capătul de la supapă, intră pelicula de ulei. Uleiul este mai gros, automat trebuie un joc mai mare. Uleiul este mai subțire, trebuie un joc mai mic. De asemenea, diferă și temperatura motorului. Unele motoare merg la temperaturi mai mari, alte la temperaturi mai mici. Depinde dacă este răcire pe aer, dacă este răcire pe apă. Ideea este în felul următor. V-am arătat cum se reglează. Acum o să trecem și la, efectiv, la TV-ul nostru să-i reglăm. Acolo este puțin mai complicat, de aceea v-am arătat aici, pentru că nu avem loc să vă explic așa în detaliu. Dar o să încerc să vă explic să înțelegeți cum trebuie. Ok, vom desface capacul de la culbutori. Pentru a-i putea regla. După cum vedeți, astea nu au mai fost desfăcute de foarte mult timp. Țineți minte, deci motorul trebuie să fie rece. Așa. Acesta este culbutorul și trebuie să-l reglăm. Așa, vom da motorul în punctul mort. Deci, o să îi scot bujia ca să vedeți exact. Am scos bujia. Așa și uh, acum vom învârti motorul. Acesta are un uh, demaror, deci o să putem să-l învârtim uh, foarte ușor la demaror. Uh, avem aici, am desfăcut uh, să se vadă semnul de pe uh, volantă. Și cel mai simplu, punem ceva aici la bujie ca să vedem în momentul în care urcă pistonul. Ok, învârtim ușor până ajunge semnul pe volantă, în dreptul găurii. Acum este pistonul sus, deci culbătorii sunt, trebuie să nu fie atacați. Da, deci după cum observăm, admisia este foarte strânsă, abia se mișcă stânga-dreapta. Acum motorul este rece, verificăm și pistonul să fie sus. Sunt 
suntem în punctul mort. După cum observați, admisia este foarte strânsă. Deci trebuie să se mișcă stânga-dreapta. Sus, jos, nu s de nici un clânțănit. Deci admisia mai trebuie desfăcută. Vom desface și la evacuare capacul. Ok, uita și evacuarea. Deci joc, sunetul acela era din jocul de la evacuare. Este foarte, foarte slab. Admisia este foarte, foarte strânsă. Deci o să mai desfacem admisia. Oricum le facem la ambele, la bitacheții jocul cum trebuie. Dar ca să vedeți de unde era zgomotul. Ok, deci pe admisie de-abia îl mișcăm stânga-dreapta, deci este foarte, foarte strâns, iar pe evacuare, auziți-l cum, cum joacă, ok, deci aceasta este admisia, vedeți că este foarte, foarte strâns, abia se mișcă stânga-dreapta, asta ar trebui să se întâmple decât când este motorul încins, dar acum motorul este rece, deci ținem și desfacem. Ok, am slăbit contra piulița, acum mai desfacem puțin, da, așa, acum vom băga lera, ok, băgăm lera, așa, acum vom strânge șurubul, Da? Încât lera să putem să o mișcăm, deci nu așa cum este strâns acum, dar mai putem să mișcăm lera. Mai slăbim puțin. Încă puțin. Ok, deci așa trebuie lera să se poată plimba sub... E perfect. Acum trebuie să ținem pe poziție. Da, și strângem contra piulița. Da, strâns o bine contra piulița. Acum scoatem lera ușor și uitați, acesta trebuie să fie jocul. Deci să clânțele foarte, foarte puțin. În momentul în care se încălzește motorul, acest joc va dispărea. Când va intra și uleiul acolo, pelicula de ulei, jocul acesta va dispărea și va fi aproape una pe cealaltă. Același lucru facem și la evacuare. Ok, deci slăbim contra piulița. Ok. Așa, la fel, trebuie să strângem capătul, da, punem lera, ok, Ok, l-am mai strâns puțin, verificăm și cu lera, tot mai trebuie, este o poziție foarte incomodă aici. Da, verificăm lera să se miște. Acum este perfect. Deci în poziția asta trebuie să rămânem. Ok. Da. Strâng... Ținem bine șurubul în poziția în care este și strângem. Ok. Da, a strâns foarte bine. Asta este, scoatem lera. Și uitați, asta este jocul.
ce trebuie să-l aibă. Pe evacuare trebuie un joc mai mare, deoarece aici este temperatura mai mare și automat atunci când se va, acesta se va dilata mai mult și dacă facem la fel ca la admisie, riscăm să ținem blocată sub papa. Acum o să-i punem bujia, capacele și o să-l pornim să vedem dacă mai avem sunetul acela. Ok, am pus bujia, capacele, totul este în regulă. Să-l și pornim să vedem cum se mai aude. Okay, cam asta a fost, după cum vedeți sunetul încă nu a dispărut complet, tot mai avem un sunet de metal, dar nu mai este de la culbutori. O să desfacem și la prima oră o să desfacem, probabil bate întinzătorul, pare totuși a fi ceva la distribuție, vom desface să vedem. Uh, vă mulțumim pentru vizionare, nu uitați să dați un like și abonare la canalul nostru și dacă mai aveți sugestii pentru videoclipuri, nu uitați, puteți să comentați oricând și vom încerca să acoperim toate subiectele. Vă mulțumim!